Dzień dobry, dzień dobry. Witam się z Wami kochani. Dalej za katar, bo mam normalnie. Ja się zastanawiam, yy, yy, zwykle jak mam katar, skąd takie ilości tego się biorą? Powiedzcie mi skąd. Normalnie yy, mam wrażenie, że końca nie ma. Końca nie ma po prostu od rana. Jak tylko stanę, ruszę się, wiecie, i wszystko zaczyna spływać, to jest normalnie wodospad. Wodospad po prostu. A jadę z babcią, bo dzisiaj emeryci ręciści <głos> może nie dzisiaj, bo to mają tam różnie rozłożone, ale akurat moja babcia ma pod koniec miesiąca zawsze i jedziemy babcia chce sobie tam pozapłacać wszystko i tak dalej, i tak dalej i wiem, że moglibyśmy to zrobić za nią przez internet i też oczywiście takie propozycje padają co jakiś czas już do niektórych rzeczy się przekonała, ale E, też stwierdziła, że ona chce jechać e, do miasta chociaż raz w miesiącu a nie tylko siedzieć tutaj, wiecie na wiosce zobaczyć coś tam, wiecie, przejść się i w ogóle, chociaż babcia za miastem nie przepada e, no ale mówi, że raz w miesiącu chce, e, wiecie wyjść z domu <grym> no i mm, nie odbieramy jej tego absolutnie dodatkowo babcia właśnie e, Zapraszam na pierożki e, i idziemy wspólnie sobie pierożki, zjadamy my z babcią teraz ostatnio przez cały czas y, zamawiałyśmy sobie z jagodami, bo właśnie bar, w którym, y, no, do którego idziemy to miał jagody pomrożone i właśnie zjadałyśmy sobie z jagodami, ale wszystkie jagody zjadłyśmy <grym> i już teraz nie ma, więc dzisiaj ruskie sobie e, zjemy, dawno w ogóle ruskich nie jadłam, więc, więc z chęcią e, zjem aczkolwiek to już jakoś przypada zwykle na 13 godzinę, więc dla mnie to tak jest wcześniej jak na obiad, bardzo. Ja ostatnio dużo później jem obiady, no ale nie ma co narzekać, słuchajcie. Ignacy w ogóle uwielbia pierożki, Alex też, więc wszyscy ucieszeni. A dzisiaj do miasta jedziemy wszyscy, bo właśnie mamy lekarza z Aleksem. No i no i właśnie mamy sprawę do załatwiania, więc tak fajnie się złożyło akurat na ten piątek, że mamy wszyscy coś do załatwienia, więc spoko. No a co miałam Wam powiedzieć, bo dodałam Wam wczoraj właśnie tą rolkę z tą stylizacją z Bond Pilixa i tak pół na pół. Jednym przypadła do gustu, a drugi mnie. Tam pisałyście mi, że no, że gdzieś tam nie za bardzo do mojej figury, że wszystkie atuty zakryła i tak dalej. Wiecie co, ja wychodzę na przykład z założenia takiego, że nie zawsze stylizacją mamy podkreślać nasze atuty. Wiadomo, że nie zrobimy z siebie jakiegoś, nie wiem, e, dziwnie wyglądającego stworka, ale e, też ja niekoniecznie chcę zawsze podkreślać gdzieś tam, nie wiem, że mam, e, że jestem szczupła, że gdzieś tam mam jakąś figurę i w ogóle po prostu czasami chcę się wybrać. Na przykład ja bardzo często, bardzo, bardzo często w większości stylizacji, jakbyście mnie na co dzień widziały, to ja jestem w dresach. Dzisiaj też, o, zaraz Wam pokażę, dzisiaj też jestem, ktoś by powiedział, że wszystkie atuty, e, o, dzisiaj jestem tak, o, proszę bardzo, e, dres, dwa połączone dresy, ten jasny i ten właśnie zielony, to są dwa te same dresy, tylko właśnie w innym kolorze, co Franci też ma parcie na szkło, no i skarpety do tego grube i też, też wyglądam, byłaś, byłaś ty krabie jeden, byłaś, o, Cofaj, cofaj, no cofaj, wycofaj. I ktoś mi też powiedział, że wiecie, bluza szeroka, gacie szerokie, nic nie widać, ale ja po prostu cenię sobie wygodę. I ta sukienka ogólnie, którą Wam pokazałam, może nie należy do jakichś takich super wow podkreślających, chociaż uważam, że wiecie, jest dopasowana i w ogóle, więc jest spoko. Ja muszę Wam powiedzieć, że po prostu czułam się w niej jak na swoje lata. Mam 35 lat i właśnie tak się czułam, jak taka mamuszka. 25-letnia mamuśka, o i tyle, więc yy, tak, ale no wiadomo, nie każdemu podobać się musi, każdy, wiecie, jakbyśmy byli tacy sami, to by było nudno, no wiecie, jedne i te same ciuchy, jedne i te same wybory, dlatego też uważam, że yy, to jest spoko i nie każdemu podobać się musi, aczkolwiek uważam, że yy, trzeba szanować to, że może ktoś w danej rzeczy po prostu się dobrze czuje a nam się wcale podobać nie musi. 
co nie? No, rysuję sobie kreseczkę, odkąd używam tego skośnego pędzelka, to powiem Wam, że to jest sama przyjemność rysowanie kreski, więc naprawdę Wam polecam. W życiu bym nie powiedziała jeszcze tydzień temu, że pędzelek do kresek ma znaczenie. Może głupio z mojej strony, ale no naprawdę. Proszę bardzo, i kreska narysowana. Tylko ją troszkę dopieścić. Troszkę przedłużyć. No i troszkę tutaj zrobić wyraźniejszą. Rysuję cieniem. Polecam Wam rysowanie cieniem. Jeśli nie macie wprawy, to już Wam też mówiłam nie raz. No i mamy dwie kreseczki. Voila. Długo to nie zajęło, prawda? Boże, jakieś piórska mi tutaj lecą, bo ja mam takie pieropusze tutaj na parapecie. I może sobie coś innego użyjemy do tego, do konturowania, bo ostatnio jestem nudna. Więc teraz wejdę na Catrice, bo już dawno już mam tego medium brąz, chociaż on jest taki dość delikatny, ale zawsze jakoś nam przyprawia w tym buzie. Słucham A teraz jak wygląda mój rysunek? Pokaż, daj pokażemy jakiego ty krawa pięknego narysowałeś, chodź. Gdzie jesteś? O, pokaż. Ignacy sam namalował krawa. Pokaż, o. Zobaczcie jaki krab. Pięknie. Pięknie. A jest tak pięknie, że tak. jest no, no, no. Oj, 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 Franki, uważaj. Ale baba. No, więc... Baba. No. Co, fajny krab? Tak. Mama, ale jest? Krab, się... Ma krab, ma no. taki inny szybce, wiesz? Szczy szczypce? Wiesz? Jakie? Budowa krab. O, ma, ma, bo krab zwykły ma takie o, mm -hmm. o ta, ta, takie na, na dole zakrzywione, mm -hmm. a mój na dole ma kwadratowy i ostre. Mm -hmm, okej. Okay. Ostre. Kwadratowe i ostre? Mm -hmm. No dobrze, okej. Okay. No, okej, okay, proszę pana. Przepraszam, prostokątne, a nie kwadratowe. No właśnie, prostokątne. Bo nie ma długiego kwadrata. Nie, jest... kwadrat ma wszystkie boki takie samej długości. Wiem. A prostokąt ma dwa dłuższe, dwa krótsze, tak? Aha. Nie no, ale tak. Prostokąt ma dwa dłuższe, dwa krótsze. Mhm. Na przykład to jest prostokąt. Nie pokazuj. A to jest prostokąt, a to jest kwadrat. Ale pokazać Ci, mama. No. To jest prostokąt? Zobacz, jak to się się prostokąt. Tak, i tak, mm -hmm. i tak. Mm -hmm. Czyli nie ma na mojej dwa, sześć. Dwie. Dwie. Mama, a co to jest makijaż z lusterko? No to jest paletka cieni. Paletka cieni, o fajnie! Pyk, pyk, pyk. Nie, pyk, pyk. Pyk, pyk. Dobra, ja wytuszuję sobie rzęsy. Używam na razie cały czas tego tuszu Varietę. Um, tego... Zostawcie łapkę w górę. Tego fioletowy, fioletowy, taki liliowy kolor. I subskrypcję. No, i gdzieś robimy tutaj reklamę. Może wbijemy mi dzisiaj 100 milionów. No, 100 milionów? O Jezu. Nie za mojego życia. Co? Nie za mojego życia. Dobra, lęski mamy wytuszowane, także tak tuż wygląda. Dobra, kochane, ja lecę, e, bo już w sumie, jeszcze muszę iść po auto do garażu, bo już w sumie czas, także. Także słuchajcie, dzisiaj znowu dzień pod tytułem e, mam dres. Mówię wam, że naprawdę mnie najczęściej e, widać w takich stylizacjach, ale dzisiaj koszulowo, aczkolwiek ze spodniami dresowymi. Tak, jeszcze kapciochy, żadnych skarpet nie widziałam, ale zapewne odzieję te, um, zapewne odzieję te um, długie, grube, bo je najbardziej lubię, na taką porę. Ignacy, o, i włoski ogarnęłam, muszę się ogarnąć, bo najprawdopodobniej dzisiaj się nam szykuje jakieś spotkanie ze znajomymi.
Um, no, czy szykuje nam się, ale czy dojdzie do skutku, to jeszcze tak na 100% nie wiem, bo nie wiem, o której Mateo wróci. Um, no, ale się naszykują. Dobra, już tutaj mega mam gotowa. Dinozaur stwierdził, że y, on tutaj był pierwszy. I w sumie miał rację, więc nie miałam serca mu. Bo, bo ja miałem rację, bo tak. wcześniej wam ją bałem. Tak, ja nie miałam serca mu przerywać zabawy, więc... No, więc y, mianowałam się raz, dwa, jeszcze tylko rzęs. Kreski ostatnio u mnie królują. Proszę bardzo. Yy, no i rzęsy właśnie muszę wytuszować, mam rzęsy na wypadzie, więc mam tam już bidę. Co, Malu? Yy, więc mam bidę w tych rzęsach, ale to nic. Żeby, się, żeby łapkę w górę zostawili, dobra, ok. 100 milionów rzęs. O, Ignasiu, Ignasiu. No i mam co, te rzęsy takie, w ogóle dzisiaj jest sobota i zajmowało mi się dzisiaj i łapka w górę, tak. Zajmowała mi się sobota, dzień robota, ale dzisiaj u siebie tam sprzątał, ja wczoraj sobie posprzątałam mieszkanko, więc dzisiaj miałam tak bardziej taki no, poranek wolniejszy, bez jakichś takich mocnych obowiązków. Myślę cały czas, co mam zrobić na obiad. Widzicie, co chyba zrobię jakąś taką zapiekankę z makaronem i myślę, że sobie kupię mięsa mielonego. Musiała iść do Dino i makaron i jakiś właśnie sosik i to sobie zapiekę w żaroodpornym naczyniu. No i zrobimy taką zapiekankę makaronową z mięskiem mielonym. Da dawno czegoś takiego nie robiłam. E no ale... Dziś może, może coś takiego, Aleks mówi, że by zrobić um, warzywa na patelnię, ale jakoś powiem, muszę wam powiedzieć, że nie wiem, macie jakiś sprawdzony przepis na to, to może nie być nic skomplikowanego, ale no mi po prostu to nie wychodzi, no nie, no nie, i zawsze jak to zrobię, to jestem niezadowolona, warzywa na patelnię robię z um, ryżem, no i z filetem, i zawsze, ale to zawsze jest to jakieś dziwne w smaku. Ja nie wiem po prostu, czym to doprawić dokładnie. Jakieś zawsze mi to wychodzi nijakie i najlepiej dodać tam ketchup i wtedy to jest ok. Nie wiem, czy po prostu wy do tego robicie jakiś sos dodatkowy, czy no nie wiem, no bo to dla mnie samo w sobie jest takie słuchawe. Ja też nie chcę dodawać. Zostało. Zaraz zobaczę. Ma to są gry. Gdzie? No to jest reklama chyba, wiesz Ignaś? Zaraz mama zobaczy. E, I e, ja nie, nie chcę dodawać gry. też jakiejś margaryny czy jakiegoś tłuszczu, tylko może właśnie... Nie, to są gry mama! Dobrze Ignaś, tylko może macie właśnie jakiś sposób taki, nie wiem, jakiś sos do tego dodać. Ja to robię ogólnie tak, że najpierw podpiekam e, mięso, osobno gotuję ryż, e, podpiekam sobie mięsko z jakimiś tam przyprawami, później e, właśnie e, dodaję warzywa, e, jakieś warzywa na patelnię, najczęściej to są albo po włosku, tylko że ja akurat kupuję z Horteksu, a Hortex nie ma w środku żadnych przypraw, e, więc e, dodaję te warzywka na patelnię, żeby one zmiękły, no i później wsypuję do tego ryż, no i tak wiecie, to jest takie suche tak naprawdę i trochę gdzieś tam dodam jakiegoś tłuszczu, co nie bardzo mi się podoba, no i tak naprawdę to wychodzi takie suchawy. Gdzieś tam doleję trochę też tej wody, żeby to takie wyszło, wiecie, lekko mokre. Ale no, nie no, normalnie jakoś tak, no za każdym razem jak to zrobię, jestem niezadowolona. A mam was cztery paczki warzyw na patelnię i... No i nie wiem, może macie jakiś sposób, coś dorabiacie, dodajecie coś, nie wiem. Taniec połamaniec. Mogę? Ciebie tutaj widać w tyle, to możesz sobie tam tańczyć jak chcesz. No i nie wiem, nie mam pojęcia czy może jakiś serek, czy nie wiem, topiony. Już to też nie jest zbyt jakieś zdrowe. Ale no nie wiem, może macie jakiś pomysł, jakąś zalewę do tego robicie, nie wiem, bulion, no cokolwiek. Macie sprawdzone to, to weźcie mi napiszcie, bo zawsze jak to zrobię, to jestem niezadowolona. A, e, a ogólnie to jest fajne, bo to jest takie dosyć, mm, dosyć e, pożywne. No, ale 
Nie, nie wychodzi mi to kompletnie. No i słuchajcie, żeby tak nie było, że jestem koło słodna. Dzień, dzień kolejny, a ja w dresach, także naprawdę, no może staje się nudna z tym tematem, ale no sami widzicie i ja tak właśnie teraz sobie yy, myślę, po kiego grzyba mi tyle ciuchów w szafie, yy, jak ja chodzę praktycznie w jednym i tym samym. No, więc tak nie wiem, nie wiem, nie wiem, może kiedyś nadejdzie ten dzień, że będzie taki minimalizm w mojej szafie, aczkolwiek na tą chwilę mam bardzo dużo ciuchów, a e, mam tak, że po prostu lubię jakieś konkretne e, i męczę e, je, jeśli chodzi e, o takie ubieranie na co dzień. E, dobra, słuchajcie, ja się zbieram, bo mam 5 minutek do wyjścia. E, muszę e, iść jeszcze do rodziców. Ignasiu poszedł do e, przedszkola po przerwie, e, po feriach tak naprawdę. E, Aleks też. E, ja mam dzisiaj jeszcze sprawy do załatwienia. E, muszę właśnie zawieźć dokumenty. E, i, I chyba na, na razie będę miała taki e, chwilę, nie no jeszcze w, w tym tygodniu jeszcze raz będę musiała podjechać, e, a to już z Aleksem e, i już będzie finito tych wszystkich spraw, które ostatnio załatwiałam, więc bardzo dobrze, bardzo się cieszę, więc lecę, słuchajcie, dzisiaj fajnie mi się w ogóle włosy ułożyły, miałam dwa twisty i takie fale mi się porobiły i najbardziej chyba lubię siebie właśnie w takim wydaniu. No, także kochani, życzę Wam miłego dnia, zmykam z katarem, z przeziębieniem coraz lepiej, wprowadziłam większe dawki kurkumy i piperyny, bo ona też właśnie pobudza układ odpornościowy i imbir, cytryna, miód i jest coraz lepiej, także Cieszę się, więc tak zmykam kochani, Wam życzę miłego dnia, no i do, do później być może, bo dziś postanowiłam wziąć się za robotę większą i pochować ozdoby świąteczne, więc zagości dzisiaj u mnie bardziej wiosenny wystrój. No, już myślę, że ta pora. Kurczę, jakoś ostatnio mam taki intensywny czas. Um, I tak nie mam czasu usiąść, żeby w ogóle pogadać, coś ponagrywać. Składam pranie i kolejne. Ja mam, ja mam czasami wrażenie, że ja w tym domu najwięcej, z, wiecie, wszystkich obowiązków, to najwięcej mam prania. Ja mam wrażenie, że ja cały czas piorę, zbieram to pranie, piorę kolejne, na drugi dzień znowu zbieram i tak w kółko, i tak w kółko. Naprawdę, to jest jak niekończąca się opowieść, e, taka naprawdę trwająca, taka sezowa praca. O. E, no i słuchajcie, ja mam takie, jakoś tak e, ostatnio mam taki czas, e, takich, nie wiem, małych przemyśleń, tak jakoś kurczę ostatnio e, tak sobie o różnych rzeczach myślę, na przykład ostatnio sobie wchodzę e, po schodach i tak nagle mówię sama do siebie. E, moja mama, wiecie, moja mama ogólnie młodo wygląda, e, e, sama na pewno też nie czuje się na swój wiek i, e, i tak ja tak idę i mówię sama do siebie, moje mama prawie tak sobie myślę, 40, no ale no dobra, 36 w tym roku, ale tak mówię, prawie 40-letnią córkę. I tak nagle, Boże, ja niedługo będę miała 40 lat. Ja nie wiem, yy, ale no jakoś tak. Yy, nie czuję się chyba na ten wiek i taka ta, ta liczba jakaś taka mi się wydaje bardzo, bardzo poważna. I tak mówię, kurczę. Pamiętam, jak mama miała 28 lat i y, była wtedy z moim bratem w ciąży i pamiętam ten dzień, kiedy y, mówiła mi o tym, że, y, no, że będzie dzicia u nas w domu i w ogóle. Pamiętam, że szliśmy na autobus wtedy tutaj koło szkoły, koło sklepu y, i mama właśnie mi mówiła, że, że będzie dzidziuś i w ogóle, a ja taka zaskoczona, a wiedziałam, że ciocia, moja ciocia Beata spodziewa się o dzidziusia, ja myślałam, że chodzi o tego dzidziusia i mówię, mówię a u ciebie Beaty i wiecie, tak mnie w ogóle nie zajarzyłam, no a ona mówi, że nie, że w naszym domu, no i to było, Boże, 26 lat temu ogólnie, jak ten czas zleciał, to jest po prostu, no, czy ja dobrze powiedziałam, że mam ja wtedy 28 lat, w każdym razie, bo teraz tak sobie myślę, czy ja po prostu zapamiętałam to moja mama w wieku 28 lat, czy ona miała wtedy 28 lat, w każdym razie mój brat ma 26-7 w tym roku, więc to było 
A to tak pamiętam, wiecie, to utkwiło tak w ogóle w głowie i w ogóle jak sobie o niektórych rzeczach myślę, to ja mam wrażenie, że to było niedawno, a, a to minęło już 26 lat, słuchajcie. Kurczę, to jest, to jest no, takie niby normalne, ale czasami człowiek taki robi, co, co? Moi dziadkowie już przecież 2015-2016 zmarli. To jest po prostu... Ostatnio właśnie była msza za naszego sąsiada i było, że 17 lat po śmierci. I ja do babci mówię, że w życiu to na pewno nie była msza za tego sąsiada. Ja mówię, gdzie się... Babcia mówi, babcia, gdzie 17 lat? A babcia mówi, Paulinka, 17 lat. I to już minęło 17 lat. Naprawdę, to jest po prostu, no... Więc takie miałam jedno przemyślenie e, akurat na ten temat. Teraz sobie tak stałam sama, my, my tutaj przygotowuję e, rzeczy do obiadu e, i tak sobie myślę sama do siebie, że ja się tak cieszę, ja jestem taką szczęściarą, że tak naprawdę wiecie, my w tym wirze e, życia codziennego e, takich naprawdę małych rzeczy nie doceniamy, bo e, myślimy sobie... się ugotował? Makaron? Jest trochę ugotowanego, mogę ci tego dać, jak chcesz. Okej, okay, tak. Tak? Mhm. Makaron. Bo jest i długi. I wiecie, i... Yy... Tutaj mamy, nie wiem, dom, samochód, pracę, dzieci, wiecie, szkoła, ta nasza praca, te wszystkie obowiązki. My tak żyjemy sobie z dnia na dzień, żyjemy, żyjemy. I wiecie, wydaje nam się to zupełnie normalne. Jeśli jesteśmy zdrowi, mamy siłę, nic nam nie dolega, naszej rodzinie nic dolega, jest wszystko w porządku. A tak naprawdę, kurczę, nie znamy dnia ani godziny. I to ja sobie tak czasami myślę, wiecie, że gdzieś tam narzekam na, czasami na to swoje życie, albo coś tam, a bo mi się nie chce, bo mam tyle do załatwiania. Ja tak nienawidzę spraw urzędowych i w ogóle. I wiecie, i po tych, jak mam chodzić po bankach, po urzędach, to mi normalnie... Albo tak jak wam mówiłam, wiecie, z tym Ignasiem, bo muszę go wyciągać po to, bo tamto i sobie tak myślę yy, właśnie, yy, a co masz innego do roboty, kobieto, no, czemu ty narzekasz? W tej chwili tak naprawdę mogłabym, nie wiem, jeździć po szpitalach i leczyć się, albo, nie wiem, leczyć yy, kogoś z rodziny, albo, no, w ogóle, wiecie, no, mogłabym być w zupełnie innym miejscu, być sama, yy, gdzieś, nie wiem, na obczyźnie, albo, no, w ogóle, no, mogłabym z moje życie mogłoby zupełnie inaczej wyglądać, a ja mam tak naprawdę dom, mam rodzinę, yy, mam, yy, jestem zdrowa, mam zdrowe dzieci, yy, to jest takie szczęście i po prostu mam yy, obok siebie kochających mnie i ja kochających ich ludzi, to jest po prostu, no to jest chyba największy skarb jaki może być i naprawdę ja tak sobie yy, sama chcę uzmysławiać i o tym myśleć jak najczęściej i też Wam o tym truję, może ktoś sobie pomyśli, Boże, jaka ty jesteś nudna dziewczyną, ale naprawdę, słuchajcie, czasami się tak zatrzymajcie, bo nam się wydaje, że nie wiem, zdrowo się odżywiam, ćwiczę, jestem w dobrej formie i w ogóle, ale to jest, wszystko jest tak ulotne. Dzisiaj jesteśmy, jutro nas nie ma i naprawdę to może być chwila, moment, tak jak wam mówiłam, właśnie o tej naszej bliskiej osobie, która tak naprawdę no, nic nie wskazywała kompletnie. A tak naprawdę e, tak się posypało jej zdrowie, że no, naprawdę no, no, no jest, jest ciężko e, i, i kto by, w ogóle kto by pomyślał, kto by pomyślał, że akurat ona, że tak to będzie wyglądało, że teraz będzie wiecie, operacja, później leczenie i w ogóle, no to jest, to jest, no. To jest tak naprawdę chwila, moment, nie wiemy co u nas siedzi, nie wiemy co nas czeka za tydzień, za dwa tygodnie, za miesiąc, za pół roku i naprawdę cieszmy się chwilą. Ile wlezie, ile możemy z całych sił. Doceniajmy to, że sobie usiądziemy rano, możemy sobie pobyć z dzieckiem. Wiadomo, że te dzieci są naprawdę, ja kocham swoje dzieci na życie, ale no czasami po prostu wysłałabym w kosmos. Teraz już taki Ignaś jest... No! Dobra, ja zaraz mu zabiorę. No właśnie, Ignacy jest jak jest. Czasami mnie denerwuje, żebym... Ale no, tak się cieszę, że go mam. Tak się cieszę, że jest zdrowy, że możemy spędzać razem czas, że to opowiem wam niby nic. A ja sobie zdaję sprawę, że teraz część może sobie pomyśleć, Jezu, co dzisiaj na lali. 
ale ja dzisiaj jakoś tak właśnie przyszłam od babci i odbrałam sobie Ignasia z przedszkola, właśnie przyszłam sobie do babci, porozmawiałam z babcią, ja no, uwielbiam, po prostu uwielbiam rozmowy z babcią, uwielbiam spędzać z nią czas i po prostu to jest dla mnie tak ważne i ja tak celebruję te, te, te chwile I, i właśnie przyszłam sobie i tak tutaj coś ogarniam przy obiedzie i tak sobie myślę, naprawdę dziewczyna, ale ty masz szczęście, ty masz takie szczęście, że, że naprawdę mam takie stosunki z, z moją rodziną bliskie i po prostu mogę zawsze i w każdej chwili na nich liczyć, zawsze oni zawsze mi pomagali w ciężkich chwilach, ze mną przeżywali te ciężkie chwile, jakie miałam, a nie miałam nie jedną ciężką chwilę w swoim życiu i tak się ogromnie cieszę, że naprawdę i polecam Wam docenianie takich małych, małych, maleńkich rzeczy w naszym życiu. Ja wiem, że czasami jest tak, że jest do Pani i po prostu nic się nie układa, bo często też tak jest. Ja też miałam taki okres w swoim życiu i to nie krótki, bo, bo długi okres taki miałam, że było naprawdę źle, nic się nie układało, wiecznie było coś pod górkę. I nie mówię, że tak nie będzie kiedyś jeszcze w życiu, czy nawet za chwilę, bo no wiecie, jakie życie jest. Raz na górze, raz na dole. I, yy, ale kiedy naprawdę jest tak, yy, powiem, że tak powiem, spokojnie, to doceniajmy to, naprawdę doceniajmy to, ile możemy i cieszmy się yy, i celebrujmy te chwile. Bo no, tak jak mówię, no, dzisiaj jesteśmy, jutro nas nie ma. No tak, tak, to moje kochanie, takie przemyślenia właśnie życiowe ostatnio mnie wzięły i właśnie z tymi latami to mi się samej z siebie chciało śmiać. Jej ja pamiętam jak miałam 18 lat właśnie, jeszcze jak mieszkałam u babci, jak przychodziłam ze szkoły i zawsze pachniało obiadem, to, to zobaczcie też jakie szczęście, no ile, ile dzieci jest takich, które wraca do zimnego domu rodzice mają gdzieś kompletnie i wiecie, dzieci są zdane same na siebie, coś tam sobie uszykują do jedzenia, a chuj też nie, a ja po prostu wychowywałam się naprawdę w szczęśliwej rodzinie. No, miałam szczęśliwe dzieciństwo. Ale wiecie, kiedyś jako dziecko to tam człowiek inaczej na to wszystko patrzył, ale no, teraz jak sobie o tym pomyślę, to naprawdę szczęścia razem mnie. I to duża szczęściara, więc no, też sobie myślałam dzisiaj akurat chwilę o tym, jak było. Papier toaletowy mi na to nasunął, jak było w czasach COVID-a. Jak, jak ludzie potrafili bić się o papier toaletowy. I tak sobie myślałam, jak my jesteśmy, wiecie, tacy. Mm, Dajemy sobą manipulować, jak człowieka można zmanipulować. I tak sobie właśnie myślałam, do czego nas ten COVID doprowadził, że ludzie bili się o zakupy w, w, w marketach, były, były braki, tak samo jak ogłosili wojnę na Ukrainie. To przecież ja pamiętam, jak dzwoniliśmy do siebie, nawet, nawet to ja dzwoniłam do Mateusza, tankuj auto, bo wojna, zaraz nie będzie paliwa na stacjach i w ogóle. I przecież Mateusz stał w takiej kolejce na stacji, no dramat, mój tato też, mój brat też i wiecie, wiecie wszyscy po prostu gdzieś tam em, no się w, no wkręcili w to wszystko i tak sobie myślę, Boże, jak, jak człowiekiem moż, można zmanipulować i w ogóle ten czas covidowy, jaki on był ciężki dla, dla wszystkich em, takie jakieś miałam dzisiaj e, przemyślenia ale no jakoś wyszliśmy z tego e, w miarę bez, bez szwanku, no ale Dzisiaj też rozmawiałam z panią dyrektor u nas tutaj ze szkoły podstawowej właśnie o tym, że od kwietnia ma nie być zadań domowych w szkołach. Ja ogólnie sama mam takie mieszane uczucia co do tego, dlatego że wiem, że gdzieś tam... Jeszcze? Jeszcze? jest suchy makaron. Dzisiaj zażyczył sobie suchy makaron na obiad, zamiast wiecie z sosem. Mm, tak, bo wiem jak to jest, że jak... Wiecie, w szkole zadawali zadania domowe i naprawdę dużo czasu to zajmowało. Dzieci potrafią siedzieć, wiecie, do samego wieczora, odkąd przyjdą, zjedzą tylko obiad. Franki, przestań! 
od samego, wiecie, od samego popołudnia do wieczora przy zadaniach domowych. Często też rodzice temu towarzyszą, wiecie, rodzice często za te dzieci odrabiają zadania domowe, więc to takie na pewno, na pewno takie dla rodziców ciężkie, jak ktoś jeszcze pracuje, wiecie, na pełen etat, obojga rodziców jest w pracy, no dziecko nie potrafi zrobić zadania, czeka, rodzice wrócą za nią, wiecie co, to wszystko i później jeszcze odrabianie lekcji, ale z drugiej strony właśnie nie mając tych zadań domowych, to te dzieci co będą robiły, większość czasu spędzały jeszcze więcej czasu spędzały na komputerach, telefonach, ja nie mówię, że wszyscy, bo nie wrzucajmy wszystkich do jednego worka, ale no będzie więcej czasu na, na jakieś takie albo może też dodatkowe rzeczy typu nie wiem, jakaś szkoła dodatkowa, jakieś korepetycje albo wiecie, jakieś rozwijanie hobby u jednych na pewno, ale myślę, że też u części będzie to więcej czasu w, przy komputerach, przy telewizorach, telefonach, więc no ja mówię, ja mam takie mieszane uczucia co do, co do tego. W sumie te zadania, ja bym chciała, żeby tak było pół na pół, wiecie, może jakieś zadania, ale jakieś takie takie, wiecie, pojedyncze, żeby te dzieci jednak mimo wszystko po szkole miały styczność gdzieś tam, żeby wiecie, bo są też, są dzieci, które sobie super radzą i w szkole im dobrze idzie i po prostu wystarczy im materiał przerobiony w szkole na lekcji, a są dzieci, które niestety muszą więcej czasu poświęcić na naukę, tak, i jeżeli one gdzieś tam nie będą ćwiczyły, no to trochę może być gorzej, no mówię, albo będzie też tak, że rodzice, którzy gdzieś tam chcą, żeby dziecko się rozwijało, to będą ćwiczyli też w domu dodatkowo, a niektórzy odpuszczą mi i tyle, więc to może być różnie tak naprawdę, więc no jakieś tam zmiany czekają w tym szkolnictwie właśnie tak z panią dyrektorem rozmawiałam, ona jest totalnie, totalnie przeciwna właśnie temu, żeby nie było tych zadań, wolałaby, żeby były te zadania domowe, no ale ktoś powie, wiecie, nauczyciel, nie? bo ona też nauczycielka też prowadzi zajęcia. No, nie wiem, a wy tam, jak macie dzieciaki właśnie w szkole, to dajcie znać, co myślicie. Czy dla was to ułatwienie i się cieszycie, że nie będzie tych zadań domowych, czy, czy nie macie z tym problemu. No, ja takie mam w sumie mieszane. Mnie czeka jeszcze, wiecie, szkoła z Ignasiem, więc no, my już ćwiczymy sobie literki, ale mówię to ja sama od siebie tak naprawdę chcę, żeby on tam, wiecie, poćwiczył, żeby rączkę miał wyćwiczoną, żeby jemu kiedyś tam prościej było, wiecie, w szkole i w ogóle, nie? No, porozkładałam sobie to pranie, teraz muszę iść, najbardziej nie lubię, wolę wieszać pranie niż zbierać i segregować i roznosić do szafek. Ale niestety nikt tego za mnie nie zrobi, samo się też nie zrobi, więc zmykam to wszystko poogarniać, gotuję makaron, bo dzisiaj mamy spaghetti i Ignacy zajada sam makaron, także... No... Byliśmy z Frankiem na spacerku, więc się dotleniliśmy trochę. Jeszcze dzisiaj trening czeka. No i tyle, kochani. Także yy, taki mam czas przemyśleń jakiś. No ale czasami warto gdzieś tam sobie zrobić jakieś, wiecie, takie przemyślenia, rachunki, rachunki sumienia, jakieś takie podsumowania, yy, przypominać sobie, powspominać. No właśnie często jak idę do babci, to sobie tak siedzimy i wspominamy, babcia mi tam opowiada, albo opowiada mi o książkach, które przeczytała, albo o filmach, bo babcia moja dużo filmów, o dużo filmów ogląda, dużo książek czyta i właśnie tak rozmawiamy sobie, babcia mi opowiada, ostatnio czyta po raz, nie wiem, tam drugi, to Ptaki Cierlistych Krzewów, też film był, ja nigdy nie oglądałam dla mnie, nie, ja nie lubię smutnych filmów, więc nie, nie, nie jestem za, ale właśnie babcia mi nie opowiadała film, nie opowiadała książkę, teraz czyta ponownie książkę i właśnie mi wczoraj opowiadała trochę o tej książce, no więc sobie tak pogadamy zawsze, także fajny, fajny czas. Na moje, e, chcę chyba się wiosna robić z tej pogody ostatnio. E, przyszedł mi kolejny suplement, e, który chcę Wam pokazać. Nie patrzcie na moje paznokcie, bo to jest dramat. E, muszę sobie pozamawiać, bo mi się skończył żel wszystko. Mam taką tragedię na tych paznokciach, że aż, aż wstyd po prostu. E, muszę sobie pozamawiać w ogóle różne rzeczy. W ogóle też frezarka mi się chyba zepsuła i nie wiem, czy czasem nie muszę kupić nowej frezarki. E, no i e, ogarnąć te pazury, bo nie, nie, nie chce mi się po prostu jakoś tak. Ostatnio mam taką niechęć do robienia paznokci i... E, powiem wam, że... 
super. I powiem wam, że jakoś szczególnie mi nie przeszkadzają te paznokcie, że mam tylko je pomalowane. Bo one zafarbowały teraz, no. Z, z lakieru ja zaraz je przemaluję, więc będą lepiej wyglądały. Ale jak coś to wiecie. Trzeba nacisnąć tam, gdzie jest latarka. Przytrzymać. O, już. E, także wracając do maślanu sodu, ja trafiłam zupełnie e, przypadkowo. E, jedna z dziewczyn na Instagramie właśnie e, wspomniała i jakoś tak, kurczę, e, obejrzałam tą e, relację. E, I właśnie ona mówiła, że e, ma taki problem e, z jelitami, że bardzo na stres reagują, najczęściej e, częstym wypróżnianiem, e, częstymi wizytami w m, toalecie i właśnie miałaś swój ślub i nie chciała po prostu spędzić połowy tego dnia w toalecie. No i do swojej gastrolog zadzwoniła i właśnie gastrolog jej poleciła maślan sodu. Ja pierwsze w ogóle pierwszy raz mam styczność z tym suplementem, z tym składnikiem, z tą to jest dokładnie sól sodowa kwasu masłowego, maślan sodu. Um, I dobrze. I um, no i właśnie um, Kasia mówiła, że ten maślan sodu wyregulował u niej. Co znowu? Dobra. Okej. Okay. Nie, nikogo nie widziałam. E, poczekaj, na się, bo mama chce coś powiedzieć do końca. I, e, I zaczęłam sobie czytać w ogóle. E, no właśnie, ten maślan sodu u niej wyregulował pracę jelit, perystal perystaltykę jelit. E, I ja zaczęłam sobie ogólnie czytać o tym produkcie i normalnie... Mm, wow. E, zaczęłam czytać, wiecie, to co gdzieś tam e, piszą o właściwościach, ale przede wszystkim e, opinie ludzi. E, bo zaczęłam sobie szukać właśnie jakiego, e, jaki maślan sodu kupić, właśnie żeby był e, dobry e, skład i tak dalej, i tak dalej. E, I właśnie trafiłam na jedną e, Markę, gdzie właśnie tam było chyba 10 tysięcy opinii um, e, ludzi i to było na Allegro. E, ja zawsze wchodzę w tą sekcję opinii i tam naprawdę ludzie bardzo, bardzo polecali przy wszelkiego rodzaju problemach z jelitami, e, przy zaparciach, przy biegunkach, właśnie do regulacji tego e, takich problemów, e, do wyrównania mikroflory bakteryjnej, e, przy zespole jelita drażliwego, przy SIBO, przy wrzodziącym zapaleniu jelita grubego, przy wrzodach różnego rodzaju, przy nadżerkach, stanach zapalnych. No wow. I nawet tutaj mamy napisane pomaga w leczeniu dolegliwości jelitowych, wspiera zapobieganie biegunkom, pomaga w utrzymaniu odpowiedniej flory jelitowej, przyczynia się do zapobiegania stanom zapalnym błony śluzowej jelit. I tutaj akurat ja ten, który mam, on ma w sobie maślan sodu 585 mg, w tym kwas masłowy 454,5 mg. Tak? I to akurat kosztowało 50 zł. Na Allegro zamawiałam i, yy, i tutaj jest 120 kapsułek, jedna kapsułka dziennie, oczywiście dla siebie i dla Mateusza. Yy, będziemy razem stosować i yy, zobaczymy. Yy, póki co nie mogę Wam nic powiedzieć, ale yy, z tego co czytałam to naprawdę yy, mega opinie i yy, bardzo duże polecenia tego produktu, więc jeśli macie yy, takie problemy nielitowe yy, no różnego pochodzenia, czy w stronę biegunki, czy w stronę Dobra, czy w stronę biegunek, no to powiedziałam jeszcze raz, w stronę biegunek, czy w stronę zaparć, to możecie sobie właśnie spróbować takiego suplementu. No, ja bardzo polecam od siebie probiotyki właśnie, żeby stosować, bo to jest naprawdę zdrowe jelita, to zdrowy, zdrowy cały organizm. Jelita to drugi mózg, jak to, jak to mówią i naprawdę warto, warto wesprzeć. I ja u siebie mam, nie powiem że zawsze, no bo, bo tak nie jest, ale w większości mam probiotyki u siebie w apteczce domowej i właśnie te probiotyki codziennie, nie powiem, że codziennie stosuję, bo bym też skłamała, ale bardzo, bardzo często właśnie stosuję. Ja Wam muszę powiedzieć, że odkąd zaczęłam tak, wiecie, pilnować tych probiotyków, to zauważyłam, że naprawdę mam dużo lepszą odporność, dlatego, że ja wcześniej i kiedy leczyłam się e, takimi, wiecie, 
leczyłam się, po prostu wspomagałam się e, jakimś rutynoskorbinem, e, na przykład e, albo rutinaceą, e, nie brałam witaminy D, e, bo biorę teraz właśnie dużo witaminy D3, e, witaminę K2 też, ja mam osobno witaminę D3 i osobno mam też witaminę D3 plus K2 e, i właśnie biorę sobie tą osobno, bo ona ma tam e, w sobie e, 5000 albo 4000 jednostek e, w kropelkach e, z olejem słonecznikowym mam ją od razu no i właśnie mam w kapsułkach D3 plus K2 i sobie też łykam jedną kapsułkę, do tego sobie używam kiedyś nie używałam witaminy D3 witamina D3 jest dużo bardziej pożądana jeśli chodzi o odporność niż witamina C więc naprawdę warto stosować i właśnie odkąd zaczęłam naprawdę tak pilnować tej witaminy D3 pilnować probiotyków to oczywiście nie powiem, że jestem zawsze zdrowa, ale przechodzę bardzo łagodnie i głównie są to przeziębienia. U mnie się teraz objawia to przede wszystkim katarem, ale nie mam czegoś takiego, jak na przykład wcześniej miałam, że byłam totalnie bez sił, bóle mięśni. Pokazać jak może zresztą do minusa Rexa? Nie, bo ty za głośno to zachowujesz się wtedy. Cicho. No to chyba, że będziesz cicho. Będę, um, będę cicho, Rysa. Dobra, no to tutaj, tutaj za plecami, ok? Mm, mm, ale, ale, ale tu tak o nie będzie widać. To ja zaraz zniżę, tylko dokończę, dobra? No. no um. Nie muszę studać? Nie, bo ja muszę teraz coś powiedzieć, bo zaczęłam mówić, a ty mi przerwałeś Ostatnie? standardowo. Ostatnie? Tak, więc e, przechodzę bardzo łagodnie przeziębienia e, i nie mam, a mia, pamiętam jak ja byłam przeziębiona, to po prostu pierwszy i drugi dzień to była masakra, całe ciało mnie bolało, byłam osłabiona, głowa mnie bolała, e, kaszel, katar, e, bóle oczu, no po prostu dramat był i... Dobrze. I takie trzy dni. Tak, najgorsze były dwa pierwsze dni e, i trzeci dzień już tak było lepiej, ale no naprawdę to było. E, bardzo tak przechodziłam e, odczuwalnie, a teraz naprawdę to są jakieś takie katarki, kaszel, no też się zdarza. E, ja też do tego, wiecie, w przeziębieniach stosuję imbir, e, imbir, cytrynę, miód. Takie szoty sobie robię, więc tak, wiecie, naturalnie staram się i naprawdę widzę dużą różnicę we bardzo zachę... A słyszę, że bym skończyła? No, także Was bardzo zachęcam. Ja wstawiłam sobie teraz obiadek, dzisiaj mielone na pokładzie z ziemniaczkami i z boreczkami. No i ogarniamy się, jest 16, jeszcze widno, więc fajnie, coraz bliżej wiosna. No kochani, ja się z Wami żegnam. Ignacy Wam zaraz... Zaraz Wam Ignacy pokaże skok mozozaura na Indominusa. Um, I Rex i Velociraptor tak, będziemy ryseć. No właśnie. Także ja się, z wami, ja się z Wami żegnam. Trzymajcie się Nie ciepło. Nie się jest. Ale ja się żegnam. Trzymajcie się ciepło. Przede wszystkim zdrowie, bo teraz choróbska znowu panują, jak to wiecie. E, koniec zimy. Początek wiosny. No żartu jestem, ale no ogólnie. Ignacy, proszę Cię. Także trzymajcie się ciepło. Ignacy.